ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லெவன்த்து நியூ புக்கு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்ற லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசன் வந்து எந்த டாபிக்ஸ்க்காக நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்தா யூனிட் நயனில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டாப்பிக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனோட ஸ்டார்டிங்கில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாதான் ஜென்ரலாக சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நமக்கு சிலபஸில் வந்து தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக நிறையா படிக்கணும் இப்போ இந்த லெசனோட இண்டெக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இதில் தான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னு இருக்குது இதில் ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் எப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தான் விட நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த டாபிக் தான் படிக்கணும் ஸ்டேட்டஸ் இன் மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர்டீன்த்து பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இந்த லெசனாக நம்ம வந்து படிக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு லெசன் கவர் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் இன் மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி இதை வந்து நான் கவர் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்டஸ் இன் மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷன் என்ற கான்செப்ட் எதனால் வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது அது எதனால் வந்ததுன்றதுக்கான காரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாமே வந்திருக்கும் அதாவது ஜமீன்தாரி ரயத் வரி மகள் வரி இந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் இந்த ரிசர்வேஷன் என்ற கான்செப்டுக்கு தான் பேக்ரவுண்டே அதுதான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜமீன்தாரி மகள்வாரி ஸோ அவங்களுடைய அந்த அதாவது அந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்களோட பசங்க அவங்களுடைய நிலமையை பார்த்தா அவங்களுக்கு கரெக்டான எஜுகேஷன் இல்லை ஸோ அவங்கள ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகணும் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போனோன்னா ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் தான் வந்திருக்கும் ஸோ ரிசர்வேஷன் என்ற கான்செப்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க பிரிட்டிஷ் பீரியடில் எஜுகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினச்சாங்க பட் அதை வந்து பிராமின்ஸ் வந்து அகேன்ஸ்டாக பண்ணாங்க அந்த டைம் வந்து நம்ம சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இப்படி தான் சொசைட்டி இருக்குது நம்ம வந்து இதுக்கான இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தால் தான் ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற பசங்களும் கல்வின்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறையா விஷயம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியிலருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பெரியார் வராரு அதான் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் பெரியார் வராரு நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வேஷன் ஸோ இவங்க பீரியடில் தான் கொடுத்த ரிசர்வேஷனை கருணாநிதி பீரியடில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாரு அண்டு மறுபடியும் வந்து நடுவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கொண்டு வர ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜெயலலிதா பீரியடில் அவங்க என்ன அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் அதாவது ரிசர்வேஷனுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அகெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிசிக்காகவே ஒரு தனி கமிட்டி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதான் ஓவராலாக இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த டாபிக்ஸ் வந்து நல்லா தரவாக பார்த்தா போதும் ஸோ இதான் இந்த லெசனில் ஓவராலும் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எதாக இருந்தாலும் இந்த லெசனில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பார்த்துட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்டேட்டஸ் இன் மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சி ஸோ நான் நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த காலத்தில் தான் வந்து இந்த லேண்ட்ஸில் தான் வந்து அதாவது இப்போ வந்து டேக்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி அந்த நேரத்துலேயும் வரி தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை வந்து மூணு சிஸ்டமாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஜமீன்தாரி ஸோ ஜமீன்தாரி அதுக்கப்புறம் ரயத்வாரி வந்து இந்த பாம்பே மெட்ராஸ் அங்கே தான் இருந்திருக்கு அண்ட் மகள்வாரி ஸோ ஜமீன்தாரியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 
இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட் அங்கே யார் இருக்காங்கன்னா ஜமிதாஸ் அவங்க மூலமாக வந்து அந்த ரெண்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்லி பிரிட்டிஷ் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதில் ஒரு பார்ட் வந்து ஜமிதாஸ்க்கும் போயிடும் இந்த மாதிரி தான் அண்டு ரயத்வாரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி நடுவில் இன்டர்மீடியட் யாரும் கிடையாது டைரெக்டாக பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ்ட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னென்னா மகள்வாரி மகள்வாரியில் ஒரு மகள்னாலே வில்லேஜ்னு மீனிங் ஸோ ஒரு வில்லேஜ் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க மூலமாக அந்த ரெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண சொல்லி பிரிட்டிஷ் வந்து வாங்கினாங்க ஸோ மூணு சிஸ்டம்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து அதிக அளவு எக்ஸ்பிளைட் ஆகிருப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஃபேக்ஸ் இந்த இந்த இதில் வந்து இந்த ஃபேக்ஸை தனியாக பார்த்துக்கோங்க இங்கிலீஷ் வந்து அஃபிஷியல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாங்குவேஜாக ஆச்சு ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஜமீன்தாரி ரயத்வாரி மகள்வாரி இதனால் லேண்ட்லார்ட்ஸோட ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக இருந்தது ஸோ இந்த டைமில் தான் கவர்மெண்ட் வந்து இதை இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் இன்னொருத்தவங்க தாமஸ் மன்ரோ ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் எலிஸ் அவர் சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட்டோட தாமஸ் மன்ரோ சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட் தான் பெருசாக பேசப்படுது ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸோட பசங்க தான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதே கிடையாது அவங்கள வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்கூலுக்கு இட்டுட்டு போகணும் ஸோ அவங்கள ஸ்கூலுக்கு அட்மிட் பண்ணனா நம்ம கண்ட்ரியோட க்ரோத்தும் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் வந்து தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கும் ஒரு லோயர் கேஸில் இருக்கிற பசங்களை ஸ்கூலில் அட்மிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவங்களும் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிரிட்டிஷோட த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லேண்ட்லார்ட்ஸ்னால ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு சைட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய லேண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு சைடு வந்து யாருக்கும் அவ்வளோ இல்லை அதனால் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இது கூட நமக்கு மாடல் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ட்ரம் அண்ட் கோர் அவர் வந்து செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்டோட கலெக்டராக இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து இந்த மாதிரி பஞ்சமி லேண்ட்ஸ் அதை கிட்டத்தட்ட டுவெல் லேக் ஏக்கர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க லோயர் கேஸ்ட் குரூப்ஸ்க்கு ஸோ பஞ்சமர் மீன்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் அவுட் ஆஃப் வர்னா சிஸ்டம் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் கம்யூனிட்டிஸ் கொஞ்சம் இந்த கீழ் ஜாதியினர் தான் பஞ்சமர் என்றவங்க ஸோ அவங்கள வந்து அயோத்திதாசர் சிங்காரவேலர் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்காக தனிப்பட்ட இந்த பஞ்சமர் ஸ்கூல்ஸ் ஆதி திராவிட ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஓரளவுக்கு நார்மல் கேஸ்ட்டு அதாவது லோயர் கேஸ்ட்டு பீப்புளோட பசங்களும் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஸோ இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது நைன்டீன்த்து செஞ்சுரியில் பார்த்தோன்னா பிராமின்ஸ்க்கு இது வந்து பிடிக்கலை பிகாஸ் அவங்க பசங்களும் ஸ்கூலில் வராங்க லோயர் கேஸ்ட் பீப்புள் அவங்கள்ட்ட வேலை செய்கிற ஒருத்தவங்களோட பசங்களும் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு அது பிடிக்கலை ஸோ பிரிட்டிஷ்கிட்ட தான் சொல்லி பிரிட்டிஷ் வந்து அப்போ கொஞ்சம் அதாவது பிராமின் சைடு தான் இது பண்ணாங்க அப்போ தான் நம்ம சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் தான் வந்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இவங்க தான் வந்திருக்காங்க அயோத்திதாசர் சிங்காரவேலர் ரெட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் பிட்டி தியாகராயர் ராஜா ஆஃப் பனகல் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க இவங்க தான் வந்து தான் இவங்கள தான் இரு இணைக்கிற ஒரு இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஸோ இவங்க வந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூலேருந்தே டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு லோயர் கேஸ்ட் பசங்களுக்கும் ஸ்கூலில் இடம் வேணும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு சைடு இப்படி இருந்தாலும் மகாராஷ்டிரா சைடு ஜோதிபா புலே சாவித்ரி பாய் புலே இவங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெயினாக இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி ஸ்டேட் தான் ஓரளவுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்க ரீசன் அப்போ இருந்து அந்த சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் தான் ஏன்னா ஒரு லோயர் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட அந்த அடித்தள மக்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்க வந்து அதை அப்போவே செஞ்சுருக்காங்க இப்போவும் இந்த நார்த் ஈஸ்டர் சைடில் தான் இந்த கேஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 
இந்த பி தியாகராயர் அவர் தான் வந்து நான் ராமின் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பார் அதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் தான் இந்த பிடி தியாகராயர் டி எம் நாயர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த தென்னிந்திய நல உரிமை கழகம் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் என்றதை ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலேயும் நல்லா கிளியராக பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னல்ஸ் வந்து நடத்திருப்பாங்க அது மூலமாக தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி என்ற நேம் வந்து வந்திருக்கும் அதே பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் தான் வந்து இந்த மாதிரி இவங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும்தான் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் இருக்குது ஸோ தமிழும் கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி தான் டிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் நான் ராமின் மேனிஃபெஸ்டோன்றதை இது பண்ணாங்கன்னு அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர்டர் அதையும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் டிக்ரீன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாஸ் பண்ண இந்த கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர்டர் தான் இந்த லோயர் கேஸ்ட் பீப்புளுக்கு தான் ரெட் லெட்டர் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் சொசைட்டியில் ஈக்குவலான ஸ்டேட்டஸ் கிடச்சதா அன்னைக்கு தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் டிக்னிட்டி எல்லாமே கிடச்சதா அன்னைக்கு தான் ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து யார் யார் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா முனுசாமி இவங்க எல்லாருமே ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலேருந்து அதாவது இப்போ நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் வந்திருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் நடந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவில் ஒரு அங்கம் வகிப்பாங்க அதில் ஒவ்வொருத்தவங்களாம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி உருவாச்சு இப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இவங்களுக்கான பேசிக்கான ஒரு விஷயம் கம்யூனல் மேனிஃப ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர்டர் இதை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் ப்ராமின்ஸ் வித் மினிமம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ நான் ப்ராமின்ஸ்னால் யார் யார்னால் கிறிஸ்டியன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அண்டு லோயர் கேஸ்ட் குரூப்ஸு இதில் வந்து இந்த ஆர் கே சண்முகம் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதாவது லோயர் கேஸ்ட் பீப்புளுக்கு தான் கிடைச்ச எஜுகேஷன் அப்புறம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இதை தான் வந்து இந்த ஆர் கே சண்முகம் என்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இஃப் திஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் லேண்ட்மார்க் ரெசல்யூஷன் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் மே ரியலி அப்ரிஷியேட் அவர் ட்ரூத்ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எமான்சிபேஷன் அதாவது இந்த மாதிரி கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த மாதிரி இதை தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண் பண்ணி இருந் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஏன்னா அப்போ கொண்டு வந்ததுனால தான் இப்போ வந்து ரிசர்வேஷன் ஓரளவுக்கு ஒரு நார்மல் கேஸ்ட் உள்ள ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஹையர் போஸ்ட்டு தான் அடைய முடியுது ஸோ இவங்க தான் வந்து அப்போ அந்த பண்ண அந்த சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸை நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பெரியார் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி டாக்டர் சி நடேசனும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் ஃபேர் ரெப்ரஸன்டேஷன் இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் ஃபார் அவர் பீப்புள் வி வில் நாட் பே டேக்ஸஸ் ஸோ கரெக்டான அங்கீகாரம் தரலைன்னா நாங்கள் எதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு டாக்டர் சி நடேசன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் கே சண்முகம் டாக்டர் சி நடேசன் அண்டு இப்போ கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர்டர் முனுசாமி பாஸ் பண்ணால் சொன்னோம் ஸோ நம்ம இதில் பெரியார் வந்து ஒரு மெயின் ரோல் அவர் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல காஞ்சிபுரம் காங்கிரஸ் பார்ட்டி கான்ஃபரன்ஸில் அவர் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது கல்வி வேலை வாய்ப்பில் ஈக்குவலான ஸ்டேட்டஸ் தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா டாக் ஆர் முத்தையா ஸோ அவர் தான் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல During the leadership of ஆர் Muthaya, communal representation was passed and implemented in the in all the government de- departments. So, 1928 ல தான் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து சம்மந்தமாக தான் ஒரு வரப்போகுது மிஸ்டர் மிஸ்டர் சின்பகராஜன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்க ஒரு ஃபைல் வந்து அப்பீல் பண்ணியிருக்காரு ஹைகோர்ட்டுக்கு அதில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா 
இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிசர்வேஷன் பேஸ்டாக வந்து தர ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவர் வந்து என்ன ஃபைல் பண்ணியிருப்பார்னா அதாவது மெடிக்கல் சீட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் டு த டெனியல் ஆஃப் த மெடிக்கல் சீட்ஸ் அதாவது ஒரு நார்மல் கேஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெடிக்கல் சீட்ஸ்லாம் இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன கேஸ் அதாவது வேர்டிக் தந்திருப்பாங்களா இல்லை ரிசர்வேஷன் பாலிசி வந்து இந்த மாதிரி கேஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அபண்டன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து இப்போ தான் ஓரளவுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் போய் அபண்டன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ உடனே பெரியார் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்க அதாவது கண்டிப்பாக ரிசர்வேஷன் தேவை ஏன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்லி பேக்ரவுண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் தரணும் அதுபடி நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பெரியார் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் ஒரு பேக்ரவுண்ட் பீப்புள் சோஷியலி எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் பீப்புளுக்கு நீங்கள் தரணும் அது படி தான் நேரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவார் ஸோ அது படி தான் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் அண்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் லோயர் கேஸ்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜும் ரிசர்வேஷன்ன்றது கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது ப்ரோஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் த கேஸ்ட் செக்ஸ் ரிலிஜியன் ரேஸ் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் சொல்லியிருப்பாங்க சிக்ஸ்டீன் வந்து அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்குவலாக எல்லாேருக்கும் தரணும் அதில் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் கருணாநிதி பீரியடில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் வந்து ஒரு சட்டநாதன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது படி பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்த ரிசர்வேஷன் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக எஸ்சி எஸ்டி அதாவது லோயர் கேஸ்ட் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டீன் இருந்தது இங்கே எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக தமிழ்நாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்திருக்கும் அதில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பிசின்னு பார்த்தா இப்போ வந்து பிசியை வந்து பிசி எம்பிசி அப்படின்னு பிரிப்பாங்க பிசிக்கு வந்து தேர்ட்டியும் எம்பிசிக்கு டுவெண்ட்டியும் எஸ்சிக்கு எயிட்டீனும் அண்டு ஷெடியூல் டைப்ஸ்க்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜாக ஆக்கியிருப்பாங்க இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் ஃபார் பேக்ரவுண்ட் கம்யூனிட்டி இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் இதில் இந்திரா ஷானே அவர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாரு அதாவது கோர்ட்டில் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாரு அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சாரி அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து நீங்கள் தரது ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அதை வந்து தடை செய்து அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லை டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பிசிக்கு தரது வந்து நியாயமானதா அதாவது பேக்ரவுண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு தரது நியாயமானதா அதே சமயத்தில் ரிசர்வேஷன்ன்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குல்ல ஸோ ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க உடனே இதுக்கு கே என் விஜயன் என்றவர் ஒருத்தவர் இந்த மாதிரி கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாரு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபைல் பண்ணுறாரு அதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அதாவது இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் இந்த ஃபிஃப்டீன் ப ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது தாண்டக்கூடாது ஷுட் நாட் பி ப்ரொவைடட் ரிசர்வேஷன் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதை வந்து இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் கொண்டு வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது வேர்டிக் சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் அதுலேயும் வந்து இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்காக அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க நைன்த்து ஷெடியூல் படி ஸோ 
ஸோ இது வந்து ஜெயலலிதா பீரியடில் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் கிளாஸஸ் கமிஷன் ஒன்று கொண்டு வராங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி படி இது வந்து சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்ரவுண்ட் குரூப் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பெரியார் டிமாண்ட் பண்ணுது சோஷியலி அண்டு எக்கனாமிக்லி பேக்ரவுண்ட் குரூப் அது வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ வந்து சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்ரவுண்ட் குரூப் ஸோ இதுக்காக காக்கா கலைக்கர் மண்டல் கமிஷன் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க காக்கா கலைக்கர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜவஹர்லால் நேரு பீரியடில் தான் அவர் தான் அங்கே சேர்மனாக இருந்திருக்காரு ஆனால் நம்ம வந்து மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட் தான் இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து மொராஜி தேசாய் பீரியடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சுபேந்தஸ்வாரி பிரசாத் மண்டல் கமிஷன் இதில் வந்து எஸ் எஸ் கில் என்ற ஒரு செக்ரட்டரி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து மொத்தமாக வந்து பதினோரு ரீசன் வந்து வைக்கிறாங்க யார் யார் தான் இந்த பிசியில் வருவாங்க இதுக்காக த்ரீ செவன் ஃபோர் த்ரீ கேஸ்ட்டை வந்து எடுக்கிறாங்க பிசியுடைய த்ரீ செவன் ஃபோர் த்ரீ கேஸ்ட் இருக்குது லெவன் பேசிக் ரீசன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேக்ரவுண்ட் அதாவது பேக்வர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் தான் இந்த நைன்டீன் செவன்டி நைன் மண்டல் கமிஷன் இவங்களும் வந்து சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்லி பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு டுவெண்ட்டி ரிசர்வேஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே தாண்டக்கூடாது டோட்டல் ரிசர்வேஷனே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் விபி சிங் கவர்மெண்ட்டும் நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் தான் சோஷியல் எஜுகே எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் இந்த லெசனில் ஓவராலாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது ஃபுல்லாக படித்து பார்த்து தான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒருத்தோட ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இது ரிலேட்டடாக எது கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ